ये उन दिनों की बात है सुन कविता को बोल अपनी साइकिल पंचर कर दे और फिर उसी लड़के से जाके हेल्प मांगे देखते हैं ना कि वो लड़का उसकी हेल्प करता भी है नहीं सोच के लिए लेना आज तुझे अपने प्यार के खातिर अपनी साइकिल ट्यूब की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी साइकिल ट्यूब की हवा की लाज रखना इसकी कुर्बानी वेस्ट मत होने देना जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर जय कपीस दियो लोग हो जाए हेलो हेलो नानू मम्मी से बात कर रही हैं सब ठीक है ना कुछ भी ठीक नहीं है क्यों क्या हुआ नानू आप मम्मी से बात कर रही हैं ना प्लीज रुक एक मिनट विशाखा समीर का फोन है तुम्हारे समीर का हाँ समीर का इस वक्त मेरे लिए कहा से बोल रहा है वो पता नहीं बात करो क्या हुआ देखो हेलो मुझे नहीं पता था कि आजकल माँ बाप भी रिश्वत देते अपने बच्चों को जैसे आपने दी अपने लाडले बेटे रोहन को अब ब्रांड न्यू बाइक खैर मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यू राइट मॉम आई है क्या बक रहे हो तुम बक नहीं रहा हूं मैं मैं सिर्फ अपना हक मांगने के काबिल बन रहा हूं अब सुनो मिसेस विशाखा सोमानी मैंने डिसाइड किया इस बार स्कूल का हेड बॉय सिर्फ और सिर्फ मैं बनूंगा हेड बॉय और तुम इम्पॉसिबल आज तक तुमने कोई भी काम ढंग से किया है जो अब करोगे तुम है ना रोहन बनने की कोशिश करना छोड़ ही दो इट्स नॉट योर कप ऑफ दी ओके ठीक है तो अब आप भी देख लेना कुछ ही दिनों में स्कूल के सिलेक्शन होने वाले हैं और इस बार सिर्फ और सिर्फ समीर महेश्वरी स्कूल का हेड बॉय बनेगा आई यू सीरियस यस आई एम और हाँ आप उस फंक्शन में जरूर आएगा और अपनी सगी आंखों से अपने सगे बेटे को काबिल बनते हुए देखना ओके okay? एक बात और अगर आप चाहें तो सेरेमनी में अपने ब्रांड न्यू हस्बैंड मिस्टर विवेक सोमानी को यानी कि मेरे सौतेले परम पूज्य पिताजी उन्हें और अपने लाडली बेटे रोहन सोमानी को भी ला सकते हैं आप तीनों का स्वागत है समीर महेश्वरी की ओर से समीर तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंख से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है प्रगति विद्या के मंदिर के होनहार छात्रों जैसा कि आप सब जानते हर साल की तरह इस साल भी हेड बॉय का चयन होना है वो भी अगले महीने की 10 तारीख को आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट इस बार भी कक्षा बारहवीं के छात्र अर्जुन अग्रवाल एक उम्मीदवार याद रखो बेटा तुम्हारा नाम अर्जुन है अर्जुन यानी कि विजेता मेरा सर तुम ही सोचा है जी पापा अगर आप सब में से अर्जुन के सामने कोई प्रतिस्पर्धी हो तो हाथ ऊपर कर सकता है कि आज की डेट में रोहन इस बाइक को डिजर्व करता है तुमने और वो स्कूल का हेड बॉय चुना गया है तुमने क्या किया है यू आर अ फेलियर समीर सो मैं उस वक्त समीर की इस पहल से मुझे खुशी तो हुई पर मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि क्या समीर मुझे पसंद करता है या नहीं आखिर उसी पर मेरा वनस्थली जाने का फैसला टिका था तब मैं ये कहा जानती थी कि ये हेड बॉय कंपटीशन हमारी जिंदगी में एक नया चैप्टर खोलने वाला है सर मैं बनना चाहूंगा हेड बॉय वेरी गुड अरे
डरना मत अर्जुन डट के सामना करना इस नए लड़के का जी पापा समीर माहेश्वरी का भी नाम लिख लिया जाए जीवन में जब कभी मुकाबला हो तभी तो जीत का मजा आता है ऑल द बेस्ट मेरे नौजवानों अर्जुन और समीर आप दोनों हेड बॉय बनने के नियम सुन लो अगले महीने एक क्रिकेट मैच होगा और उसका जो विजेता होगा उसके अंक और अगले एग्जाम में गणित और विज्ञान के अंक मिलाकर जिसके सबसे ज्यादा अंक होंगे वही बनेगा हेड बॉय इसका मतलब आप जानते हो खेलकूद और पढ़ाई दोनों में जो आगे होगा वो बनेगा हेड बॉय यार क्रिकेट तो ठीक है पर ये विज्ञान और गणित का कुछ करना पड़ेगा पता नहीं यार चलती हूँ पापा हाँ बेटा प्लीज टेक केयर हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना है हुँ. और वो तो... ये ले खुश रह आ... क्या हुआ पापा नहीं, परेशान नहीं, लग रहे हैं कुछ नहीं पापा बताइए ना बात क्या है विशाखा तुमने कल समीर को हेड बॉय बनने के बारे में इतना कुछ सुनाया मुझे अच्छा नहीं लगा नहीं पापा आप समझे नहीं मैंने जो कुछ भी किया ना जानबूझकर किया उसे कड़वी बातें सुनाना उसे सत्ती से पेश आना क्योंकि मैं उसके जमीर को जगाना चाहती थी उसे उत्साहित करना चाहती थी आप तो जानते हैं बच्चों को जब तक चैलेंज ना करो वो कुछ नहीं कर पाते हैं मुझे पता था जब मैं उसे रोहन से कंपेयर करूंगी ना तो ये बात उसे चुभेगी और फिर वो इसे चुनौती समझ रोहन के सामने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेगा तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस चैलेंज से समीर हेड बॉय बन जाएगा हेड बॉय बनेगा या नहीं ये तो पता नहीं लेकिन कोशिश तो करेगा बल्कि अपने आप को तलाशने की राह में उसने अपना पहला कदम रखना शुरू भी कर दिया है आप देख सकते हैं चलो लेट्स फॉर द बेस्ट ओके यू टेक केयर और अपनी दवाई टाइम पर लेना बेटर अरे चिंता मत कर समीर इस बार अर्जुन को हराना ही है अर्जुन की टीम में वो दम का यार कि वो हमारी टीम को हरा सके हो ही नहीं सकता है कि नहीं समीर हम्म सही कहा और वैसे भी मेरे लिए तो एक पर्सनल चैलेंज है बस टेंशन मुझे मैथ्स और साइंस की है यार यार तो फॉर्मूला इक्कीस वॉट्स दैट इक्कीस गाइड रेडीमेड इक्कीस सवाल के जवाब हर सब्जेक्ट के लिए वो पढ़ लेना वाह नाइस आइडिया सही है वो शायद तब तक की मेरी जिंदगी की सबसे लंबी वॉक थी हर कदम पर दिल धड़क रहा था क्या समीर मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा करेगा या नहीं करेगा जल्दी आओ समीर मेरी मदद करो समीर मेरी ओर आ रहा था ऐसा लगा कि मेरे पहले प्यार का पहला इम्तिहान था तब ऐसा लगा कि जैसे उस पंचर के छेद पर पूरी लव स्टोरी अटकी हुई थी अरे रुक रुक अरे यार पांच मिनट में आया लंच बॉक्स भूल गया क्या यार अरे आया ना मैं अभी भी जाके आया मैंने कहा था ना अगर राइटर नहीं बनती तो एक्टिंग तो मैंने जबरदस्त कर ही ली थी प्यार ने बढ़िया एक्टिंग सिखा दी थी मैं हेल्पलेस हूँ ऐसा दिखाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हे 
चाहिए भगवान पंचर अब क्या करूंगी मैं समीर की बाइक जितनी रफ्तार से मेरी ओर बढ़ रही थी उससे दुगनी रफ्तार से मेरी धड़कनें बढ़ रही थी शायद वो मेरे ही पास आ रहा था मेरी मदद करने सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसा मैं चाहती थी मैं सांस तक लेना भूल गई थी अरे समीर, अरे समीर संभाल के, के अरे संभाल के, संभाल यार ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहा लेकिन किस्मत कुछ और ही कहानी लिखना चाहती थी मेरी खुशी सिर्फ दो पल की थी समीर, करो, करो। कर दिया कांड मैं कर रहा था ना बाइक में ब्रेक नहीं है गिरा दी लाइब्रेरियन की बच्ची अब उससे कौन लड़ेगा यार तुम कहा जल्दी है भाई गिर गई है यार उसको उठाने अरे उठाने के लिए है उसका बाप पीछे आ रहा है तू घर चल आपको पता है ना जब पहली बार दिल टूटता है तो कैसा लगता है ऐसा लगता है जैसे जिंदगी जीने की इकलौती इंस्पिरेशन किसी ने छीन ली हो <laughs> पंकज उदास के गानों से लेकर गालिब की लिखाई हमें समझ आने लगती है कौन नैना तू यहां क्या कर रही है पापा वो साइकिल से अरे इतना बड़ा मैदान छोड़ दिया तुझे गिरने के लिए यही जगह मिली है चल उठ जा अरे क्या कर रही है बेला अरे पापड़ों पे छीटे आएंगे तो डाकों से भी बदतर है पानी डालो ठीक से अरे ये काम ढंग से नहीं कर सकती है भाई ये क्या हाल बना कर आई है हैं? वो, वो मैं साइकिल से गिर गई अरे वाह ऐसे कैसे गिर गई हाँ मम्मी अब दोबारा गिर कर दिखाएगी क्या कैसे गिरी थी तू चुप कर हड्डी तुड़वा के तो नहीं आई है ना बताओ इतना ध्यान तो रखती हूँ तू चुप रह सब तेरी वजह से है पता नहीं कहाँ से कीचड़ लपेट कर आई है खबरदार जो घर में घुसी सारा घर अपवित्र हो जाएगा पूजा पानी लेकर आ हाँ अभी लाती हूँ देखो मैं क्या करूँ डालो पूछा दीदी एक मिनट गरम पानी हाँ हाँ मैडम बड़ा पुण्य का काम जो करके आई है जो उसके लिए गरम पानी लाऊं लेडीज एंड जेंटलमैन इतिहास में कहीं ये बात दर्ज नहीं है लेकिन सच यही है कि दुनिया का सबसे पहला आइस बकेट चैलेंज मैंने यानी नैना अग्रवाल ने सत्ताईस साल पहले लिया था लेकिन ठंडे पानी से ज्यादा दर्द भरा था समीर का ठंडा बिहेवियर मदद करना तो दूर वो मुझे कीचड़ में ही छोड़कर चला गया करमचंद आज मैगी खाएगा भाई हेलमेट नहीं है नहीं मैं बिना हेलमेट के खेलता हूँ हमारे करमचंद को मैगी भी बढ़िया और तुझे हेलमेट की मैं हेडबॉय कैसे बनूंगा 
उसकी किसी को टेंशन नहीं है सनी मैं चाहू ना तो एग्जाम चीट करने के सौ तरीके जैसी किताब लिख सकता हूँ अरे छोटी छोटी चिट अपनी बॉडी में छिपा के बड़े बड़े एग्जाम पास किए जाते हैं दोस्त अरे भाई चिट छिपाने के तरीके इतने सॉलिड है ना कि करमचंद भी नहीं पकड़ सकता सच मुच्छ। वैसे चिट हो या चिकनी लड़की अपने को दोनों पसंद है देखते हैं ना कि वो लड़का उसकी हेल्प करता भी है या नहीं अगर उस लड़के ने मदद नहीं की तो तो कविता को समझा दे कि उसकी लव लाइफ में पंचर है खुद को ये समझाना बहुत मुश्किल तो था कि समीर मुझे पसंद नहीं करता पर रोज समीर को अपने सामने देखने का दर्द भी नहीं सह सकती थी इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वनस्थली पढ़ने जाऊंगी समीर से दूर सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहा था अरे न, नानू आप यहाँ समीर जब मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया था ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था और उसकी कागार पे आ गया था मैं तब मुझे एक सरकारी ऑर्डर मिला जिसमें मैं अगर थोड़ा सा गलत काम कर देता ना किसी को रिश्वत दे देता या हल्का माल सप्लाई कर देता तो मुझे लाखों का मुनाफा होता मेरे पार्टनर्स ने मुझे बहुत समझाया यही मौका है दोस्त कर ले कॉम्प्रोमाइज थोड़ी सी चीटिंग का किसी को पता नहीं चलेगा तब पता है मैंने उनसे क्या कहा मैंने उनसे कहा था कि किसी को पता चले या ना चले मुझे तो पता चलेगा ना मर्द हूं सुबह जब शेव करने के लिए आईने में अपना चेहरा देखूंगा तो खुद से आंख नहीं मिला पाऊंगा बेटा तब से मैंने तय कर लिया कि भले ही जिंदगी में हार जाऊंगा नुकसान करूंगा फेल हो जाऊंगा लेकिन चीटिंग चीटिंग कभी नहीं करूंगा नानू आई प्रॉमिस मैं लाइफ में कभी भी चीटिंग नहीं करूंगा कभी नहीं भरोसा है मुझे चीटिंग करके पास होने के सौ तरीके हैं पर खुद के दम पे पास होने का ना सिर्फ एक ही तरीका है मेहनत जी तोड़ मेहनत दिमाग दौड़ मेहनत फिर तो समीर को जो रात रात ढंग से पढ़ा सके वैसा कोई धांसू टीचर ढूंढना पड़ेगा ढूंढो कोई नैना तूने कुछ खाया नहीं क्या हुआ नहीं मुझे भूख नहीं लगी अरे अरे नैना इतना टेंशन मत ले पढ़ाई का यार ये अंग्रेजी बनाया किसने वैसे भी ना मुझे ग्रामर बिल्कुल नहीं पसंद है और मुझे समझ में भी नहीं आता है हम लोग हिंदुस्तानी होके अंग्रेजी क्यों पढ़े और मुझे गलत समझ में नहीं आता ये विषय किसने बनाया ये जीरो इधर ऐसी उधर होता है और हमें जीरो बना देता है तो चुप क्यों है कुछ नहीं हुआ मुझे दिल पागल बुद्धू सब है <laughs> अभी भी मैं यही सोच रही थी कि शायद समीर आएगा और कल के लिए सॉरी कहेगा पर समीर तो गया संजय टेबरीवाल के पास तो मैंने डिसाइड कर लिया अगर समीर को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है 
तो मैं क्यों उसमें इंटरेस्ट लू स्वाति तू यहाँ कर बैठना क्यों कितने सवाल पूछती है तू बैठना ठीक है टेबरीवाल आज के बाद तू समीर को पढ़ाएगा और सुन पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और ये रही उसकी कीमत समंता फोक्स का पोस्टर और ये रही उसके गानों की कैसे ये उन दिनों की बात है जब म्यूजिक और मूवीज फ्री में डाउनलोड नहीं होते थे उस वक्त अपने कैसेट कलेक्शन पे लोग इतना प्राउड फील करते थे जितना आज अपनी जैगवाया या मर्सिडीज के लेटेस्ट मॉडल्स पे भी नहीं करते समेंता फॉक्स के मिलने के बाद संजय का बस चलता तो अपने सारे मार्क्स समीर के नाम कर देता आप लोगों को तो पता होगा कि कभी कभी प्यार के रास्ते किताबों से होकर भी जाते हैं <laughs> पर अब हीरो हीरोइन तो अलग हो रहे हैं फिर कैसे दिनों की बात है ये उन दिनों की बात For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos